Hallo und willkommen zu meinem neuen rein deutschsprachigen YouTube-Kanal. Nachdem der Algorithmus das Mischen von deutschen und englischen Videos nicht so schätzt, habe ich mich entschieden, 15 Jahre nach Start meines ersten Skikanals ähm, nochmal ganz von vorn zu beginnen und euch hier hoffentlich nützliche Skivideos auf Deutsch liefern zu können. Im ersten Video geht es um den häufigsten Skifehler, die Rücklage und warum es nicht ganz so trivial ist, seinen, seine Position über den Skiern zu verändern. Seid ihr mit eurem Schwerpunkt tendenziell etwas zu weit hinten, so habt ihr eben dort für euch eure Balance gefunden. Für euch fühlt sich das so richtig an, so fährt ihr eben Ski. Wenn jetzt ein Skilehrer oder euer Partner zehnmal hintereinander sagt, komm mehr nach vorne, so bringt das oft wenig, weil es eben leichter gesagt ist als getan. Um die Position über dem Ski verändern zu können, ist es zunächst einmal wichtig, dass man versteht, warum muss, ist es überhaupt notwendig und zu welchem Zeitpunkt, wann in der Kurve muss ich nach vorne kommen. Es ist nicht so, dass wir ständig vorne sind, sondern der Skifahrer bewegt sich, pendelt leicht vorrück, während er durch die Kurve hindurchfährt. Zunächst muss ich also verstehen, wann muss ich nach vorne kommen, warum muss ich nach vorne kommen, ist das klar? dann äh, fällt es dann vielleicht auch leichter, das dann auf der Piste umzusetzen. Äh, die genauen Antworten auf diese Fragen findet ihr im anschließenden Video. Es ist relativ kurz, aber ich denke, es könnte schon dabei helfen, den einen oder anderen Knopf zu lösen, damit ein Fortschritt in diesem Bereich für euch äh, möglich wird. Viel Spaß beim Skifahren und danke für eure Unterstützung. Liebe Grüße und Ciao, ciao. Schwung auslöse. Was passiert am Anfang des Schwungs? Wie bereits erwähnt, unterteilen wir den Schwung in zwei Phasen. Die Steuerphase, in der wir uns gegen die Kräfte wehren, um die Ski aus der Fahrlinie zu steuern und um die Geschwindigkeit zu kontrollieren. Und die Schwungauslöse, in der wir den Kräften nachgeben, uns nach unten ziehen lassen, um somit den nächsten Schwung auszulösen. Den Schwung effizient auslösen zu können, ist entscheidend und für den nervösen Skifahrer oft die größte Herausforderung. Werden Dinge am Anfang der Kurve falsch gemacht, so reduziert sich die Chance, dass die zweite Hälfte gelingt. Der Schlüssel für eine grundlegende Verbesserung des Schwungs liegt deshalb oft in der Auslöse. Schauen wir deshalb noch einmal genauer hin. Am Schwungende spüren wir, wie sich der Kantendruck mehr und mehr aufbaut und wie wir gegen die auf uns wirkenden Kräfte anhalten müssen, um den Schwung sicher aus der Falllinie steuern zu können. Sobald wir ausreichend Richtung gemacht haben und für die nächste Kurve bereit sind, tun wir genau das Gegenteil. Wir lassen uns von den Kräften in den neuen Schwung ziehen und bewegen uns in die Richtung, in die wir fahren möchten. Indem wir vor hochkommen, lösen wir die Kanten und die Skier beginnen langsam in Richtung Tal zu drehen. Wir kommen vor hoch, lösen die Kanten und können dann den Moment der Entlastung nutzen, um die Ski etwas anzudrehen, um dann in der Falllinie wieder Position aufzubauen. Sich zu trauen, entschlossen vor hoch zu kommen, ist in dieser Phase ausschlaggebend und muss zuerst passieren. Indem ich mich in die Richtung des neuen Schwungs aufrichte, bringe ich meinen Schwerpunkt nach vorne und die Ski beginnen zu drehen. Bleibe ich jedoch passiv mit meinem Gewicht über den Fersen, wenn ich unterbewusst eigentlich nicht nach vorne kommen will, so werden die Ski nicht von selbst beginnen eine Kurve zu fahren und ich muss andere Wege finden, um die Ski in die Kurve zu zwingen. Je steiler die Piste, umso größer wird dieses Problem in der Regel. Ich möchte mich mit den Skiern bewegen und mich nicht gegen die Beschleunigung oder die Steilheit wehren. Dabei handelt es sich um etwas ganz Natürliches. Wenn wir irgendwo hinlaufen, so ist das Erste, dass wir ohne nachzudenken tun, dass wir uns etwas nach vorne fallen lassen, bevor wir den ersten Schritt machen. 
würden nie auf die Idee kommen, zögernd mit unserem Schwerpunkt hinten zu bleiben und nur die Beine nach vorne zu bringen. Und das gleiche gilt im Skifahren. Gehe ich zögernd nach hinten, wird nichts passieren und ich muss andere Lösungen finden, um die Ski in die Falllinie zu bekommen. Als erstes muss ich also nach vorne kommen und dann werden die Ski beginnen loszufahren. Schauen wir uns kurz ein paar Beispiele an. Hier ein paar Aufnahmen von unseren Sofa Ski Camps, bei denen wir am Anfang der Woche immer eine genaue Bestandsaufnahme machen und ähm, auch den Skilehrer mit in das Video nehmen, um schön sehen zu können, ähm, wo die Unterschiede liegen. Und wir sehen hier äh, wunderbar im Hintergrund, wie Johanna hier schön vor hochkommt und auslöst, während die Skifahrerin im Vordergrund am Anfang der Kurve nichts macht, deshalb nun mit dem Schwerpunkt zu sehr über der Ferse den Oberkörper jetzt sich zu Hilfe nehmen muss, den Innenski anheben muss, um die Ski in die Falllinie zu bringen. Das ist ein sehr häufiges Fehlerbild, das eben mit dem Oberkörper mit rotiert wird, ähm, um eine fehlende Auslöse zu kompensieren und der Innenski wird dann eben auch oft mit angehoben, um das zu erleichtern. Wir Skifahrer, die das machen, werden dann sehr, sind sehr unruhig mit dem Oberkörper und fallen dann in der zweiten Hälfte aufgrund der Rotation äh, oft zu stark zum Berg und auf den Innenski, was dann wiederum weitere negative Folgen hat, die wir dann in der, im Steuerungskapitel genauer besprechen. Von der anderen Seite betrachtet schaut das so aus und das ist wirklich etwas sehr Häufiges, ein vielleicht falsches Sicherheitsdenken, dass man denkt, ich äh, versuche mal näher beim Berg zu bleiben, äh, das aber wie gesagt äh, kontraproduktiv ist und wenn man sich eben nicht traut, am Anfang des Schwungs vor hoch zu kommen, ist das dann eben oft äh, das Resultat. Ein weiteres Beispiel hier mit Andreas im Hintergrund, der uns wieder eine perfekte Demonstration hier gibt. Und ich denke, dass wir den Unterschied oder das fehlende Element hier äh, sehr schön, sehr deutlich sehen können. Dass eben das Lösen hier, wenn das eben fehlt, dann hat, muss ich stärker, muss ich mehr Kraft einsetzen und muss eben mehr äh, mich herumzwingen. Wir sehen hier, äh, die Skifahrerin löst hier ein wenig, aber eben nicht ausreichend. Und deshalb auch hier nun äh, das Fallen nach hinten und innen in der zweiten Schwunghälfte. Hier nun eine etwas bessere Skifahrerin, die äh, schon die Schwünge sportlicher aneinander reiht. Ähm, aber auch hier etwas zu sehr über der Ferse diese Kurven steuert, zu sehr nach hinten gedrückt wird. Ähm, die Kurven werden oft etwas größer wie gewollt, sie wird oft etwas zu stark abgetragen. Und wenn wir hier genauer hinschauen, so können wir auch hier sehen, dass die Ursache in der Auslöse liegt, wo eben nicht ausreichend nach vorne gekommen wird. Das ist der höchste, der vorderste Punkt. Und wenn wir uns hier die Beine anschauen, so können wir sehen, dass hier eben dass die äh, Oberschenkel diese Position halten müssen und dass der Schwerpunkt nach wie vor zu sehr über den Fersen ist. Das ist sehr ermüdend, geht natürlich sehr auf die Beine und hat eben auch negative Auswirkungen auf die Performance. Das ist nun eine Aufnahme vom Ende des Kurses. Nach vielem Üben sehen wir, dass das schon wesentlich sportlicher ausfällt und eben die, auch die Auslöse hier nun eine ganz andere ist. Wir sehen, wie sie hier schöner nach vorne kommt und das ganz anders ausschaut wie das Bild von vorhin. Weitere Skianalysen finden Sie auf sofaskiskool.com in unserem Mitgliederbereich und äh, wir schauen uns jetzt an, was wir tun können, damit wir effektiver und besser unsere Schwünge auslösen können. Die Übungen, die ich Ihnen jetzt zeigen werde, sollten Ihnen dabei helfen, neue Bewegungserfahrungen machen zu können. Dabei ist das Ziel, 